、まあ、スタートね、このあたりもちょっと出渋ってますけども、もまあ、一番のね、天田選手が前へ行くわけですけどもね。まあ、大体ね、このメンバー見ると、やっぱり鳥取選手への先行一者っていうような考え方を皆さんしてるので。まあ、鳥取選手の4番手取りたいなというところでなるべく前受けはしたくないなというところの石王子でしたよね、この辺は。そして前へ着いたのが、まあ、1番、4番の関東ラインという並びに最初はな初手はなるわけですけども、ね、そして、まあ、その、まあ、後ろに3番、7番。9番ですよね、鳥取選手のラインが入るわけですけども、まあ、古生選手がその後ろですよね、鳥取選手の後ろで、まあとまあ、2番車なんでね、天田選手が出たときに、この後ろのラインにつくのかなっていうふうには、最初はちょっと思ったんですけども、まあ、鳥取選手のラインが見える位置というところで、多分この後ろのラインを選択したとは思うんですけども。この辺り3番、7番、9番ですよね、鳥取選手、渡辺選手の池田選手の後ろに古生選手が位置しまして、古生を前田と近畿ライン、まあ、最高峰、ね、鈴木成京、まあ、これは、ね、当初の予定通り、車番がちょっとあまり良くないので、周回中位置、いい位置は取れないかなというところだったので、鈴木選手が後方8番手から、まあ、どのタイミングでまずは抑えに行くのかなというレースで周回は進んだわけなんですけども。まあ実際、このレースに関して言えばですね鈴木選手がやっぱり抑えに行って動いてからの駆け引きでやっぱちょっと多少ね一度りこの流れは変わっていったなっていう感じのこのレースだったんですけどもね、まあ、赤番あたりから動いていく、まあ、この辺りはまあいつも通りの動きなのかなっていうところなんですけども。まあ、前、ね、前受けの天田選手のところまで抑えには行ったんですけどもここで鈴木選手、天田選手を抑えてるんですけども外から来た古生選手、古生選手は出られるんですけども鈴木選手、これね天田選手切れないわけなんですよね、古生選手に出られてその3番手を天田選手に取られて外から鳥取選手来る、ここまでは分かってるわけなんで皆さんが一応ここの4番手取りたいのかなっていうところなんですけども古生選手だけはね番手さばけるので、まあ、先ほども言いましたけども、まあ、古生選手の自在性というところでレースはくしゃくしゃになりますからね実際、この並びはね古生選手の後ろには前田選手いたわけなんですけどもやっぱり前田選手こうはぐれたわけですよね後ろ1番の天田選手に入られて内、天田選手というところだったんですけども、まあ、渡辺選手決めたんですけどもうまくね4番の志村選手がその後ろを切り替えてそこから追い込んでますからね2着に来た分ここは筋違いというところで。あの天田選手の番手の、ね、志村選手が2着に来て、まあ、後輩とを、ね、ちょっと演出したわけなんですけども、まあ、古生選手にしてみれば、ね、ちょっと安心したというかもう完璧なレース運びというか、まあ、見ている方は、まあ、古生選手の1着ないし2着のレースだったなっていうのは分かりやすかったんですけども、まあ、鳥取選手も、ね、いい先行をしてきっちり3着に粘れている、まあ、後ろちょっと、ね、もつれたっていう部分もあるんですけども、まあ、出来としてはこの。あたりいいのかなというこの2番、3番というのは自力選手として出来はいいのかなという感じはしますけどもね志村選手はもう天田選手がうまく3番手打ち取ってくれたおかげで4番手の内から無風、最後7番が切り替えていった渡辺哲夫選手を目がけて外伸びたというレース内容だったので、まあ、鈴木選手がやはりあそこ切りに行ったところきっちり天田選手を切ってでその後やっぱり古生選手の3番手を取り切って古生選手の動きを見ながらっていうレースができなかったとっいうところで鈴木選手、実際後方まで、ね、8番手まで下げさせられてそこからまくりに行ってもまあ届かないレースだったかなというところで千葉勢の範囲はそこにありましたよね、このレースというところでした。はいはい、ありがとうございます。